graças e paz, Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero falar sobre paternidade espiritual e a cura da orfandade. Está na moda esse assunto, né? já está há uns 4, 5 anos que as igrejas têm falado muito sobre paternidade. Eu já preguei muito sobre isso. E a questão é que as pessoas, elas perceberam que elas estão órfãs. Elas estão carentes, carentes de afeto, carentes de uma direção, carentes de respostas. A maior parte das pessoas tiveram um problema de criação com o pai. Ah, o pai era um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Algumas outras o pai abandonou, foi embora. Algumas outras o pai traiu a mãe, foi criar outra, cuidar de outra família. Algumas outras o pai está preso. Eu já conversei com todo tipo de pessoa. O pai se matou, se suicidou. E essas pessoas crescem com dois tipos de orfandade. A orfandade emocional e a orfandade espiritual. O que é a orfandade emocional? A orfandade emocional são as carências afetivas, os vazios que nós carregamos praticamente a vida inteira. E geralmente culpamos consciente ou inconscientemente ao nosso pai natural por conta dessas dores, e, o que de fato não é uma coisa correta, né? não é uma coisa correta. E a, a orfandade espiritual é a dificuldade de entender que o pai real é Deus. Então veja bem o que eu vou te falar, escuta isso, porque o que eu vou falar aqui vai contrariar muitos pastores, vai contrariar muitos escritores da atualidade. A orfandade é um assunto que só pode ser resolvido na comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Essa coisa de dizer que o pastor é um pai espiritual, que ele pode preencher essa lacuna, isso é romântico, é, é até bonito. É, eu não vou dizer que é pecado, porque os apóstolos eles chamavam os discípulos de filhos. Embora você não vê na Bíblia os discípulos chamando os apóstolos de pai. Mas tudo bem. A questão é que é a obrigação do líder cristão ensinar a igreja a olhar para o céu e ter um encontro com o Pai do Céu. Porque é apenas no Pai do Céu que a orfandade pode ser curada. Olha o que está escrito na Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja bem, quando você aprende a ser guiado, por isso que é tão importante você aprender a ter uma vida no Espírito, a andar com o Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo, a sentir o Espírito Santo, a caminhar com o Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo é suprir isso que você chama de orfandade. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, não são órfãos, são filhos. Não existe orfandade na vida de quem é espiritual, existe vitimização. Porque a Bíblia diz que você é filho, a Bíblia diz que você tem um pai que está no céu. Jesus falou que tem um pai que está no céu. E esse pai procura adoradores que o adorem. A Bíblia diz que o pai procura adoradores que o adorem. Então a adoração é quando você entende que você é filho. Porque quem procura adoradores não é Deus na qualidade de Deus, é Deus na qualidade de pai. O Pai do Céu está procurando pessoas na Terra que digam, Senhor, eu entendo que Tu és o meu Pai, e eu Te adoro por isso, porque o Senhor me curou das minhas supostas orfandades. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não receberam esse Espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados. Quando ele diz isso aqui, na verdade ele está explicando. Vocês não receberam esse espírito de escravidão para viverem atribulados, sentindo a dor da orfandade, os vazios da orfandade. Não, vocês receberam um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Você pode chamar pelo Pai através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que você pode chamar o Pai, o Espírito Santo. Eu, eu, eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, 
onde o Benihim, ele teve uma grande experiência e ele aprendeu a ter comunhão com o Espírito Santo. E a primeira coisa que ele pediu para o Espírito Santo, ele falou, Espírito Santo, me ensina como me aproximar da paternidade, me aproximar do Pai, mostra-me o Pai. O Pai, ele é revelado através do Espírito Santo. Por isso você precisa aprender a orar em línguas, buscar a Deus em oração em línguas, em disciplinas espirituais. Sabe, existe uma vitimização que não pode ser ah, encoberta pela falsa paternidade oferecida pelo sistema religioso. Essa vitimização, ela deve ser vencida através da palavra. Paulo venceu ela na palavra. Paulo disse o seguinte, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Mas agora que eu percebi que eu não sou mais menino, eu decidi deixar para trás esses comportamentos infantis de menino. Então o que acontece? É que Paulo em um determinado momento, ele percebeu que ele estava envelhecendo, mas ele carregava queixas de menino, vitimizações de menino dores de menino, frases de menino. Imagina homens de 30 anos de idade reclamando que não tiveram festa de aniversário. Ah, que meu pai não me liga. Já passou do prazo. Situações antigas sendo tratadas como se fossem presentes. E Paulo percebeu que em alguma área da vida dele, ele estava vivendo isso. Então ele, ele disse o seguinte, olha, peraí, eu não sou mais menino. Então eu preciso tomar uma decisão. A Bíblia diz que foi uma decisão dele. Eu decidi deixar para trás as coisas de menino. É nesse momento que você vence a orfandade, quando você alcança a maturidade espiritual. De entender que, por mais que você tenha um, um, um padrasto, um avô do coração, um professor, um mentor, um, um pastor, que se apresentem como paternidade na sua vida eles continuarão sendo humanos e o vazio ainda vai continuar porque esse vazio que você carrega no teu coração ele é do tamanho do Espírito Santo o meu conselho para você é busque orar em línguas eu oro todos os dias pelo menos uma hora em línguas tem dias que eu oro duas horas, três horas ore em línguas todos os dias e leia a palavra confesse a palavra porque dessa maneira a paternidade de Deus vai se apresentar a você. Dessa maneira você vai começar a entender que você não está sozinho. E você vai ter autoridade espiritual para dizer que você não é mais órfão. Porque a orfandade ela é um argumento da alma. A orfandade não existe no espírito, ela existe na alma, na emoção. O seu espírito é filho. Você é filho de Deus. O seu espírito ele é filho de Deus. Você ressuscitou com Cristo e se tornou filho de Deus. A palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Então o seu espírito é filho. Se o seu espírito é filho, a sua alma tem que se submeter a essa palavra e entender que ela também é filha. O que você carrega é uma carência emocional. Talvez você vai resolver essa carência conversando com um terapeuta ou amando mais e se permitindo ser amado, tratando das suas questões emocionais. Mas não se diga órfão, porque você não é órfão. Você tem um pai, um pai perfeito, um pai que habita nos céus, mas mora no teu coração através do Espírito Santo. Amém? Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Me siga no Instagram e deixe um comentário sobre isso. Compartilhe esse vídeo com alguém também. Deus te abençoe. Tchau, tchau.